Продолжаем телемарафон на ЮИТВ ко Дню независимости Украины. Расскажем о том, как отмечает этот праздник вся страна. Минута молчания, 100 ударов в колоколу во имя погибших на Майдане, белые одежды, украинский рэп и проникновенный гимн, который исполнили более 600 голосов. Официальная часть церемонии ко Дню независимости Украины прошла на Майдане Незалежности. Корреспондентка ЮИТВ Юлия Башко. Юль, ты была прямо в эпицентре событий, делись впечатлениями. Добрый день, Дарья. Да, действительно, мы продолжаем находиться в эпицентре событий, однако официальная часть мероприятия вот только что буквально закончилась. Можете видеть, как люди э, ну, ходят здесь, но не расходятся, так как еще здесь очень много запланировано мероприятий на улице Крещатик. Э, те, кто не смог видеть, так как людей очень было много, это были, было сотни, э, могли наблюдать э, за э, тем, что происходило в эпицентре событий по э, большой плазме, которая вот находится за Демиром. Меня. Люди очень довольны тем, что увидели, говорят, это необычно. Впервые вот День независимости проходил и так торжественно, ну, по их мнению. Я хочу отметить, что официальные мероприятия ко Дню независимости начались не с улицы Крещатик, они начались с аллеи Героев Небесной Сотни. Там президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская возложили такие лампадки к памяти стели героям небесной сотни после чего они спустились по самой аллее и была объявлена общенациональная минута молчания по всем погибшим которые боролись за независимость украины в эту минуту в центре киева действительно воцарилась полная тишина вот я предлагаю послушать и посмотреть как это было вечно память Загиблим. После общенациональной минуты молчания президент Украины Владимир Зеленская, первая леди Елена Зеленская направились к Майдану независимости. По дороге, по аллее Небесной Сотни был установлен колокол как символ. В него ударили ровно сто раз. Это символично, так как это было как сто ударов сердец тех людей, которые отдали свои жизни за Украину, за ее независимость. Я предлагаю Предлагаю также посмотреть и послушать, как это было. Стоит, стоит отметить, что после ударов колокола была, был произведен гимн Украины, причем исполнен он необычным способом. Длился этот гимн Украины целых 7 минут. Его исполнение было совершенно в разных жанрах. Его исполняли и пианисты, и несколько оркестров. И также капельно исполняли одновременно сразу 600 голосов. Это были и оперные певцы, и известные поп-исполнители. Вот так же, как это происходило, я предлагаю послушать. Uh, 
Гимн Украины – это главный хит страны, сказал президент Украины Владимир Зеленский в своей речи. Вообще его речь можно, конечно, разбить по цитатам, как отметили все присутствующие. Он озвучил сразу, нескольких, сразу несколько важных моментов. Начал свою речь президент Украины с того, что поблагодарил всех защитников Украины, которые сейчас находятся на Востоке. Именно благодаря им он сказал, сейчас в Киеве и по всей стране проходят вот такие праздничные мероприятия ко Дню независимости. Украины. Он также поделился со всеми тем, что каждое вот его утро начинается с простой смс, где есть несколько цифр. И самая лучшая цифра, как он говорит, которая делает доброе утро, это ноль. Это когда э, известно, что никто не погиб и никто не был ранен. Вот э, единственное, что он желает Украине и самое главное это мира. Также президент Украины сказал, что считать, что Украине 28 лет независимости только это неправильно, так как ей намного больше. Уже несколько столетий Украина борется за свою независимость. Он вспомнил и про крещение Киевской Руси, и про Богдана Хмельницкого, и про подвиги казаков. Но также он озвучил несколько таких важных моментов, событий, которые происходили в Украине с 1991 года. По вот 2019 Среди них он отметил очень много разных событий. И 2004 год, когда украинцы отстояли свой демократический выбор. Также вспомнил, когда за всей страной молились за моряков, захваченных сомалийскими пиратами. Когда плакали за всех погибших шахтеров на шахте Затятька. Он очень много достаточно перечислил. И также он в своей речи отметил и о том, что что сегодня, к сожалению, остается аннексированной территория Крыма, Донбасса. Он сравнил эти территории с детьми, которых насильно отобрал сосед. Как он об этом рассказал, я предлагаю послушать. Уявить, что, например, сусід відібрав у вас двух детей. Представьте, что у вас сосед отобрал двоих детей. Первого ребенка просто украл. Ему дали новое свидетельство о рождении. А потом говорят, мы не забирали у вас ребенка, он сам захотел с нами жить. Ну и что, что под дулом автомата? Это его желание. И вообще, кто вам сказал, что это ваш ребенок? Каждый день у каждого из нас разрывается сердце. И любые победы неполноценны, ведь наша семья не полная. Но наступит день, и мы обязательно соберемся вместе, потому что голос родной крови победит. Дорогие украинцы, мы разные, но мы едины. Мы должны быть едины, потому что только тогда мы сильны. А свою речь президент Украины Владимир Зеленский закончил словами «С днем рождения, Украина! Украина слава Украина!». После официальной речи прошло награждение военнослужащих, волонтеров, медиков. Одна награда была вручена посмертно. Волосу Андрею Александровичу, ее получили его близкие. И сейчас, вот в эту минуту, по улице Крещатик мы ожидаем, что пройдет шествие достоинства. В нем будут участвовать как военнослужащие всех видов вооруженных войск Украины, волонтеры, медики, просто обычные украинцы. Эту, это шествие, эту постановку ставили известные режиссеры и хореографы. И вот с минуту на минуту она начнет. Говорят, это не будет маршем, это будет необычным шествием э, под музыку, под оркестры. Ну вот, э, пока на эту минуту все у меня, Дарья. Это была корреспондентка ЮТВ Юлия Башко. Юль, спасибо, что так подробно описала нам сегодняшнее официальное празднование. Пока у нас на связи появляется Анастасия Феченко с передовой. Она расскажет о том, как военнослужащие там празднуют этот день. Анастасия, какое настроение у военнослужащих, у тех, кто непосредственно в эти минуты борется за независимость нашей страны? Дарья, привет! Я поздравляю тебя с праздником, с Днем независимости Украины. Также поздравляю всех зрителей UATV. Хочу сказать, что настроение у военнослужащих приподнятое, праздничное. Они считают День флага и День независимости одними из самых 
важных праздников в Украине и особенно в тех условиях, когда у нас продолжается война. Мы вчера отправились на позиции украинских военных с 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Данила, чтобы посмотреть, как российские оккупационные войска нарушают перемирие. Ведь каждый год противник совершает провокации на государственные праздники Украины. И поскольку вчера, бы, вчера был, было 23 августа, праздник День государственного, государственного флага Украины, то украинские армейцы отправляли э, на воздушных шарах э, синий-желтый стяг в сторону временно оккупированного Донецка. Сопровождали все это гимном Украины и криками «Слава Украине!» героям слава и с посылом, чтобы э, те, кто сейчас находится на временно не по контрольных Украине территориях, не забывали, собственно, что их родина Украина и не забывали праздников. Я предлагаю посмотреть, как это было. Передаем, передаем витание по братимам, которые стоят с другого боку. До полуночи враг практически не нарушал режим прекращения огня, а вот через полчаса после наступления нынешних суток, 24 августа, противник открыл огонь с пулеметов. И такие прострелы звучали периодически на протяжении ночи. Предлагаю послушать, как все было. Королевские пехотинцы отмечают, ночь прошла спокойно, однако предвидеть, что будет, будет дальше, не могут. Готовы к провокациям со стороны врага и поздравляют всю Украину с Днем, с днем Независимости. Я считаю, что День Независимости в данных условиях. Я считаю, что День Независимости в данных условиях – один из самых важных праздников. Хочу пожелать свободной Украины, победы, наконец окончания войны, и чтобы следующий День Независимости мы праздновали в целостной Украине с Донецком, Луганском и автономной республикой Крым. На фронте, среди прочего, защищают Украину и ровесники независимости. Вот, например, героиня нашего следующего сюжета. Она родилась за неделю до провозглашения независимости Украины и уже два года отмечает день рождения на передовой. Наталья Иваницкая из 53-й отдельной механизированной бригады – юристка. Она отстаивает права военнослужащих и родного подразделения. Говорит, ее оружие – это законы Украины. Чего желает украинцам и родной стране ровесница независимости? Смотрите далее в сюжете. Наталья Иваницкая родилась 17 августа 1991 года в Винницкой области. Папа работник, мама учительница. Когда Украина боролась за независимость, за свое право быть самостоятельной на международной арене и во внутренней политике. Она это право выбрала. Наша задача – обеспечить это право и бороться за независимость. Чтобы обеспечить это право, два года назад Наталья подписала контракт с вооруженными силами Украины. Говорит, несколько раз ходила в военкомат, потому что не хотели брать в армию женщину. Но Наталья настояла на своем и пошла рядовой в 53-ю бригаду. Поначалу было сложно. Военная жизнь очень отличается от мира. Год назад перевелась в юридический отдел. Говорит, у каждого свое оружие. Я умею стрелять. Я стреляла из всех видов зброи. Я умею стрелять. Стреляла почти со всех видов оружия. И меня хвалили, что хорошо получается. Я разбирала автоматический станковый гранатомет. Мне не было страшно. Но я считаю, что каждый должен заниматься тем, что у него лучше всего получается. Я приношу больше пользы как юристка. Могу защищать военных в судах, защищать свое подразделение. Закон – это оружие в моих руках. Она не каждый день на линии фронта, однако, когда приезжает, тут всегда есть работа. К Наталье обращаются военные, чтобы разобраться в вопросах, которые их волнуют. Кому-то не полностью выплатили компенсацию за ранение, у кого-то сложности с выделением земли. Юристка всех выслушивает, расскажет, как составить заявление, как решать проблему. Она убеждена, нужно работать на совесть, ведь каждый из нас – это Украина. И благополучие страны зависит от каждого украинца. 28 лет, это очень мало. 
28 лет очень мало, чтобы понять суть построения страны. Но у нас тысячелетняя история, ведь Украина зародилась очень давно, не раз становилась самостоятельной. И нас эта история должна учить не наступать на те же грабли, беречь страну, заботиться о ней, жить по законам. И в День независимости Наталья еще раз хочет напомнить украинцам, насколько важно брать на себя ответственность и за свою жизнь, и за страну в целом. Украина должна быть в нашем сердце. Украина должна быть в нашем сердце, в наших мыслях и молитвах, в наших делах. Я желаю украинцам больше мудрости, больше ценить военных. Я желаю, чтобы Украина восстановила территориальную целостность. Уверена, у нас все получится. Желаю процветания Родине. В следующем году у Натальи закончится трехлетний контракт с вооруженными силами, однако собирается его продлить. Говорит, чувствует себя в армии очень нужной и гордится тем, что причастна к защите своей страны. Анастасия Феченко, Сергей Елинский, ЮЭТВ. Слава Украине! Официальное приветствие вооруженных сил Украины. Российская пропаганда называет его нацистским лозунгом. Связывает происхождение этого призыва исключительно с националистом Степаном Бандерой, а его, в свою очередь, обвиняя в сотрудничестве с немцами во время Второй мировой войны. Корреспондентка ЮИТВ Ольга Михалюк изучила происхождение лозунга «Слава Украине» и поинтересовалась у украинских патриотов их отношением к нацизму. Следующая серия из цикла Реал Украина. Слава Украине! Слава Украине! Слава Украине! От революции достоинства до российской агрессии против Украины. Этот лозунг поддерживал патриотизм и боевой дух украинцев в самые сложные моменты борьбы за государство. Герой Украины Игорь Гордичук тяжелое ранение получил, выходя из Иловайска по так называемому «зеленому коридору», организованному российскими военными. Добрый день, Ольга. Очень приятно. Не верится, что с легендарным сумраком вот так приветствовалась. Сейчас возглавляет военный лицей имени Ивана Багуна. Молодое поколение воспитывает и на патриотическом лозунге «Слава Украине», ведь в его жизни эта фраза пригодилась не раз. Неофіційно на Майдан ходили, бо ми з народом. Коли ще і на Майдан ходили, неофіційно, тому що ми з народом. Офіційно не могли, ведь ми кадрові офіцери. Але були передовим прогресивним демократичним ешелоном військових сил України. То от ми так ідентифіцировали свій чужий, коли «Слава Україні!» і одразу відповідь. Або наоборот, до тебе обращаються. Ми вже знали 100%. В 2018 году по предложению пятого президента Украины Петра Порошенко Верховная Рада принимает военное армейское приветствие на официальном уровне. Поздравляю вооруженные силы Украины, национальную полицию и всю Украину, что мы вернулись к историческому приветствию военной украинской традиции. Слава Украине! Реакция российской пропаганды не заставила себя долго ждать. По факту глава Незалежной наполнил нацистский лозунг священным смыслом. Было распространено у активистов украинской повстанческой армии во время Второй мировой войны. Стопроцентная калька с известного немецкого национал-социалистического приветствия. Не бачу в том никакой лингвистической сходности, схожести до немецкого Зигхайль. Не вижу никакого лингвистического сходства с немецким Зигхайль. Считаю это абсолютной фикцией и желанием приблизить украинское националистическое движение к каким-то немецким образцам. Мы видим корень этого лозунга еще в украинской революции, задолго до появления нацизма. По данным историков, лозунг появился в среде черных запорожцев в легендарном конном полку Украинской Народной Республики. Военное формирование существовало в 1918-20-х годах. Первая складова этого гасла «Слава Украине» использовалась в... Также первая часть этого лозунга в 19-21 годах использовалась среди атаманов Холодного Яра. А полную формулировку «Слава Украине! Героям слава!» утвердили на втором Большом собрании Организации украинских националистов Бандеровцев в апреле 1941 года. Именно из-за использования фразы украинскими националистами российские пропагандисты называют ее нацистской. Хотя временное сотрудничество украинских националистов с немцами имело лишь одну цель – обрести независимость Украины. 
були сподівання, очевидно, що німецька армія, як ворожа налаштована до Радянського Союзу, може бути союзником. Були надежди, що німецька армія, як вражески настроєна к Советському Союзу, може бути союзником в возобновленні українського государства. Но ці попитки сотрудничества завершились 30 июня 41-го года во Львове, когда бандеровцы, абсолютно не согласовывая своих действий с немцами, провозгласили акт возобновления украинской независимости. Немцы арестовали Степана Бандеру, Ярослава Стыцько, активистов Организации украинских националистов. За попытку возобновить независимость Украины немцы расстреливали украинских националистов и отправляли в концлагеря. Тем, кому удалось выжить, ушли в подполье. Организовали в 1942 году украинскую повстанческую армию. В ней лозунг «Слава Украине!» возобновился. Его тайно печатали на листовках и произносили шепотом, ведь советы за него пытали, мучили и убивали. Дискредитирует этот патриотический лозунг Россия и до сегодня. Сегодняшнего дня. Несмотря на это, славить Украину продолжают далеко за ее пределами. Слава Украине! Этого музыканта из Нигерии зовут Дэниел Кристиан. Он учился в Луганске до захвата города пророссийскими боевиками в 2014 году. Что все будут в порядке. Stand up, UK, R, A, I, N, E, G. Тысячами голосов слава Украине скандируют не только украинские, но и белорусские, хорватские футбольные фанаты. Лозунг можно услышать и в России, несмотря на запрет. Из-за аннексии Крыма и вторжения России на Донбасс лозунг «Слава Украине» для тех, кто его произносит, наполнился еще более глубоким смыслом. Он стал символом единения поколений и глубокого уважения героев, погибших за Украину. Ольга Михалюк, Игорь Каркадым, Евгений Савицкий, Александр Прозоров, ЮАТВ. Марш защитников стартовал в Киеве с парка имени Шевченко. Колонна идет по центральным улицам, маршируют военные, волонтеры, родственники погибших на войне на востоке Украины. Они возглавляют колонну, принимают участие более 9 тысяч человек. Завершится марш возле Михайловского собора, там состоится молебен по погибшим. Шестак Виталий Викторович загинут. Мой сын Шестак Виталий погиб в 16-м году под шахтой Бутовка. С поля боя его вынес на руках мой старший сын. Сейчас он вернулся с войны, и мы приехали из Киевской области присоединиться к этому маршу. Если честно, то до 14 -го року... Если честно, то до 14 -го года мы даже не знали, что этот день для нас означает. Нам эта независимость свалилась на голову, и мы не знали, что с ней делать. Но когда началась война, мы это на себе почувствовали. За всех не скажу, но мне так жаль было мою Украину. Неизвестно кто, неизвестно зачем решил забрать мою родину. И я не собирался ее отдавать так просто. На марше находятся наши корреспонденты, мы пробуем с ними связаться. Если удастся, мы покажем это в выпуске. День независимости празднуют по всей Украине. В Харькове также присоединились к акции «100 ударов колоколов». Мероприятия проходят в центре города, на площади Конституции. На месте работает корреспондентка ЮИТВ Наталья Белокудря. Она на прямой связи со студией. Наталья, расскажи подробнее, как сегодня празднуют в Харькове. Я всех поздравляю от харьковчан и жителей города Харьковой области с Днем независимости Украины. И хочу рассказать о том, что у нас череда мероприятий началась здесь, на площади Конституции, с возложения цветов к монументу. Пришли чиновники, пришли волонтеры, но главными сегодня были защитники Украины. Их было очень много, и именно им дали возможность первыми первыми Возложить цветы к монументу. Впервые сегодня во время церемонии на несколько минут Харьков погрузился в молчание. Так мы присоединились ко всеукраинской акции, которая называется «Сто колоколов». Мы почтили память погибших в войне на Донбассе и позже прошла минута молчания. После чего на площади 
все имели возможность фотографироваться, положить цветы и дальше Харьков празднует День независимости. Сегодня здесь же в 18.00 состоится Марш независимости, где участники боевых действий, ветераны АТО и ООС пройдут шествием от площади Конституции до памятника Тарасу Григорьевичу Шевченко. По всему городу проходят празднования во всех парках и скверах и э, на площадях проходят всякие мероприятия. Мы будем э, следить за ними и э, всем рассказывать в студии. Это была корреспондентка ЮИТВ Наталья Белокудрия из Харькова. Город присоединился к акции «100 ударов колоколов» и мероприятия сегодня праздничные, торжественные проходят по всему городу. Символ свободы и независимости Украины. Массовый забег в вышиванках идет в Киеве. Принимают участие и взрослые дети, одетые в вышитые сорочки. В этом году маршрут проложили вдоль набережной. Корреспондентка ЮТВ Ольга Волынец знает больше. Она там на месте находится. Оль, как проходит забег? Приветствую, Дарья. Да, действительно, забег проходит очень позитивно, весело, по-спортивному. Вот, собственно говоря, главное спортивное мероприятие этого сегодняшнего праздничного дня продолжается. Сейчас как раз перерыв между большими такими забегами в 5 и 10 километров. Спортсмены набираются сил, едят мороженое, яблоки, пьют воду, разминаются перед десяточкой. Уже с утра пробежали дети. Они бежали по 100-500 метров, а также по одному километру. Дети разрисовали из-за снежок цвета. Э, нужно сказать, что у всех детей, конечно же, разная подготовка. Это было заметно. Вот мы пообщались с парнем Кириллом. Он выиграл свои забеги. Э, видно, что он очень подготовленный. Э, предлагаю послушать, что он нам рассказал. Ой, даже... Очень хорошо. Сказал бы даже файно. Не сказал бы, что было легко, но подготовка есть, и это хорошо. Детей наградили призами и медалями. Если плохо слышно, я должна сказать, что здесь, конечно же, играет музыка очень громко, чтобы поднять всем настроение. Дальше после детского забега здесь состоялся благотворительный забег. Это такой традиционный забег в рамках забега в вышиванках. Все собранные средства, которые все собранные средства передадут благотворительный фонд таблеточки, приняли участие в этом забеге около 100 участников. Предлагаю послушать прямую речь семьи, которая приняла участие в этом забеге. Мы участвовали в благотворительном забеге. Средства от него пойдут на благотворительность. Для нашей семьи это такой традиционный праздник ко Дню Независимости – пробежать в вышиванках. Некоторые бегуны пришли сюда в свой день рождения. Предлагаю послушать одного из них. Он говорит, что для него День Независимости, День... День рождения – это э, один из э, таких способов э, отпраздновать этот свой день рождения. Э, кроме того, э, взрослые бегуны сегодня бегут 5 и 10 километров. Э, перед взрослым стартом э, исполнили они гимн Украины, а также их провожали барабанщицы. Это было такое красивое, феричное э, действие. Забег, отмечу, что забег проходит не только в Киеве, он также проходит в Ивано-Франковске, в Днепре, в Львове, а также за границей в Вашингтоне и Нью-Йорке. В киевском забеге принимают около полутора тысяч человек. Мы находимся на данный момент здесь еще, отслеживаем события. Больше смотрите в выпусках вечерних уже в студии. Корреспондентка ЮТВ Ольга Волынец рассказала о том, как проходит забег в вышиванках на набережной Киева. И возвращаемся к маршу защитников. Он проходит в центре, там на месте корреспондент ЮТВ Игорь Меделян. Игорь, здравствуй. Расскажи, сколько людей собралось на марш? Добрый день. Ну, э, людей, по предварительным оценкам, несколько тысяч. Мы видели очень много э, ветеранов э, войны, видели очень много 
бойцов, которые и сейчас воюют против российской оккупации, воюют с российскими оккупантами на украинском Донбассе. А многие из них все-таки смогли найти время и на этот день приехать в Киев для того, чтобы принять участие в марше защитников. А все собирались возле памятника Тараса Шевченко, собственно, в самом парке имени Тараса Шевченко в центре Киева. Там сформировали колонны, и вот сейчас все участники марша двинулись в сторону Крещатика. Следует сказать что, о том, что уже через несколько минут именно на этом самом месте будет проходить колонна, и настроение у многих, с кем мы общались, просто отличное. Люди, когда видели гражданские обычные, которые пришли тоже поддержать своих защитников, когда видели, как проходят мимо ветераны, как проходят мимо бойцы, громко аплодировали, провозглашали лозунги «Слава Украине! Героям слава!» и чествовали всячески своих защитников. После того, как колонна дойдет до Крещатика, люди отправятся в сторону уже с центральной площади города Киева и после этого уже отправиться на Михайловскую площадь, где пройдет праздничный концерт. Студия. Да, Игорь, вот видно за твоей спиной, прям как приближается колонна. Спасибо за информацию. Мы покажем обязательно, как проходит этот марш в следующих выпусках новостей. И э, больше новостей на сайте телеканала uetv.ua. Обязательно заходите, там узнаете оперативно о том, что происходит в стране. Спасибо, что смотрите. И с праздником оставайтесь вместе с UETV. Следующий выпуск новостей на русском менее чем через два часа обязательно увидимся на UETV. С Украиной в сердце.